。哦哟，看这下面有一只小八爪鱼，出来吧！你看冻的一头都是鸡皮疙瘩呀，海鲜也怕冷了啊、哦！来吧，咱给你带回家了。往前走的，嘿，好漂亮啊！在水里，你看，这东西拿出来它就变色了。看，颜色越来越深了吧？石块底下也看一看吧。这没什么，就这些小螺。往前再看一看，这种，哇，这边有一只章鱼哎，哇，就在这大石头上呢。哈，这一只章鱼，哇，吸的好紧啊，在这干嘛？出来吧，一只章鱼，今天章鱼不少哈，再看一看，哇，这边好大的一只海葵啊，哇，这个开了，你看了吗？正在这个石壁边呢，好大、啊，哇，缩起来了，好大哦，好漂亮，这边又一只章鱼，跟伞似的，在这做什么呢？哦，吸的好紧啊，你看
，变色了，又变颜色，变声了。啊，在这吃东西的吗？在这了哈，这只也不小。看这边又一只章鱼，啊，你看这只章鱼在这里钻石缝的。哇，吸这进去石缝里面去了，吸住了。打开这个石头。哎呀，哈，又一只章鱼。今天章鱼不少哈，个头都差不多大。带着。哇，你看那只海葵，好大啊！哇，这一只小章鱼宝宝好可爱啊，好小啊，在这里。干嘛的呀？晒太阳的吗？在这吧，太小了，不要你。找几个大的去。这鞋子又进去水了。快倒出来吧！哎呀，哎呀，袜子脱了！哎呀，快快快快穿起来！走，我们再上那边看看。我们下去看看。走，这边这些淤泥底下很容易长一些。哇，好深啊！嘿，嘿，来这边。我发现有个袋子，在这边。哎，这淤泥底下。什么呀？哎哎，不大啊，小的这是个，小的也拿着吧，拿着。哎，来，再去看看，走，上那边看看。这边又一个哎，哇，这个大袋子啊，好多的袋子呀，这什么呀？这一个。哎，这个大，哎，这个大啊、哦，这个比那个大很多，放着放着，再看看，哎呦，那边那边又一个，哇，不少呀，这个地方太脏了，不过，怎么过去啊？垃圾袋太多了，哇，又一个，先油纸袋、垃圾袋就带出去吧，就带出去吧，好多呀，我也捡不完呀。这个也不小，看呀，哎呀，这个好深，垃圾啊，哦，好，出来了，这也不小哈，带着带着，这收获不错，再去看看，这又一个耶，啊，这个挺深的，哎，看起来也不大，往下挖一挖，啊，这些淤泥，哎，出来了，哈、啊，这个好小啊，这个是迷你的，小袋子，带着。今天的收获吧，看一下，收不少。哎呀，还有章鱼吸在上面，有几只章鱼。这东西一一被抓出来，它就基本上就没有什么活力了。章鱼，洗干净。好。螃蟹，哎呀，要不说钳子不大好。哎呦，这才反应过来，哎，这才知道躲，还得弄钳子把它弄出来。到底是我傻还是螃蟹傻？哎，哇、哦，可以啊，抓着了。<笑>这头这么大，怎么呆呆的啊？这种就是傻大个，傻大个啊！你看，我个子矮，但是我很精啊。啊下面，哦，我还以为这是海螺，误会啊。啊、这底下是一只海螺哎，看，看看是活的吗？哎呀，还真是活的！一天还在冒泡泡，在吸水的，肉缩回去了。可以啊，收了。底下没什么别的了吧？哎呀，好多小鱼在乱窜呀！哎呦，没货了。这前面也是一只海螺吗？看看。哎呀，哎，哇，这运气太棒了，也是一只活的，收了收了，可以啊，今天运气不错，能吃到货。再看看，哇，这
你看这只螃蟹，堵在这石块底下。哎，这也是一只傻瓜，傻不拉几的。你看，直接就被我捡起来了，还在这里，懒洋洋的。收了啊。哟，看这边这爆炸鱼、啊，哎呀，长腿爆炸鱼，小爆爪，怎么回事？这海鲜，啊，今天都很不快乐，不开心吗？看到小蟑螂不开心吗？啊？怎么回事？我发现你们很不快乐呀！今天啊，这些海鲜，收了吧，放桶里面，不要跟螃蟹打架啊！不要钱，放点水。这边又一只梭子蟹，快快快，弄出来！哦，看，啊啊、这只也是活的，棒啊！个头真的很不错啊！今天这几只，收了，回家吃螃蟹喽。再搬搬石块，哦，这些小螺也很多了，很快入秋了啊，海鲜将会越来越多。哦，这边又一只梭子蟹，快来，在这边，看、啊，哎嘿、哎，它其实是想逃跑的啊，这只聪明一点，但是呢，还是我眼疾手快啊，收了啊。上了，你看这些就是小船拉下来，这些就是不好的踢出去了。看到上面有好多的水母，一块一块的。哦。啊，这些水母就是拉上来以后，这些头部就是放在这里腌制的啊，到时候就可以制作成海蜇丝了。这些渔民做的，这是谁家的海蜇呀？现在就已经开海了吗？开海了，现在就已经开海了吗？开海了，第二就开海了。九月一号开海，现在九月九月八月二十，八月二十，外面外面外面九号九九毛九。啊，那每天上午这里都有船吗？都有，往下都也有。九九九毛九，八月二十号，没，你光早上的那钱呀，得买水呀。啊，哈哈哈哈哈，改天好不好？好。今天生意怎么样？不好，好吗？对，一点就。因为这里的人还太少了。你来的时，你这个时间过来少，那边是人特别多。十点多的时候人多哈，嗯，就是没货呀。现在现在就是白天的话都有什么货呀？嗯，啥货也不多呀、啊，不多哈、嗯。刚开始看海的货还不多，嗯、有八爪鱼吗？没有。那都有什么？就是小黄花鱼吗？没有，黄花鱼、带鱼。这是我刚刚在市场上买了几只螃蟹啊，今天呢，我来教大家如何去分辨这个螃蟹的肥瘦啊，因为现在秋天来了嘛，大家都喜欢吃螃蟹。在我们这边呢，现在这么大的螃蟹是三十块钱一斤，我买了四只，因为现在天气特别热了，到家都已经死了，刚刚买的时候还是活的。三十块钱一斤的话呢，这几只一共花了我五十块钱，还不便宜呢。但这个季节的螃蟹啊，并不是最肥的时候啊，像这种是母的。就是让大家选的话啊，你们看看这几只螃蟹，你们会选哪一只啊？这几只是公的，我估计呢，大家都会选这只母的啊。你看这个母的，一打开，这里面这一块啊，呈透明状。其实这个季节的母螃蟹一点都不肥啊，因为它夏天了甩完籽了啊，它这个时候是最瘦的时候，冬天的时候吃母螃蟹啊。然后呢，教大家看一下。买螃蟹的时候捏它这个部位，但是卖螃蟹的人肯定不会让你捏啊。你看这一块，这样子的也不肥，而且呢，挑螃蟹不是看它的大小啊，不是看大小的，这一块你看，相对啊要好一些。你看这一只，这一段也是有点空空的，所以说呢，相对而言这一只，它虽然不是最大的啊。不是最大的，但是呢，这一只肯定是相对最肥的。还有一个，看它的这一块儿，啊、嗯，像这种没那么白，甚至有点透明啊，这种不不肥。像这种特别的白，而且压起来是硬硬的，就是比较肥的啊。好多人买螃蟹吧，就认母，他们以为母的带籽儿就好吃。
，像这底下啊是这种，它就是母的，像底下是这种的，尖尖长长的啊，这种是公的，还有一种是那种二母蟹，它这一块成那种有点三角形的那种形状啊，不公不母的。那种的话呢，也挺肥的，不过我今天没有买到，可以这么说吧。好多人活了大半辈子，可能真的不会挑螃蟹，啊、嗯，也没有挑到过肥螃蟹。确实挑螃蟹吧是有技巧的啊。挑螃蟹，好多人活了大半辈子还不会吃螃蟹呢，还挑过螃蟹。啊，怎么吃啊？我们现在把这几只螃蟹蒸一下啊，看看我说的这个是不是是真的。还有啊，蒸螃蟹的时候一定要把螃蟹弄死了，要不就是磕它两下，因为这个已经死掉了嘛。不然呢，它的腿会掉啊，它稍微有一点点活。死了的螃蟹啊，蒸出来的不会断腿，而且是底朝上，这样去蒸它，不然它那个汤啊会洒出来。盖上锅盖，开火十分钟就可以了。我们耐心等待一下吧。哇，螃蟹蒸熟了啊！看看，夹出来看一下，是不是如我所说啊？看我是不是在吹吹大牛？<笑>走吧，我们出去看看。我们先打开这只母的看一看啊，因为我刚开始就说这个母的不肥嘛。看看，你们觉得这样是肥吗？太烫了啊！太烫了，你看这里面是空空的，啊，确实不怎么肥，而且这个壳里面也是一些汤，都是水，确实还很烫。我刚刚说的是哪一只比较肥来？我找一下，这只肯定是不肥，一捏都捏碎了啊。我说的是这只，这只比较肥，一只公蟹。怎么样？怎么样吧？而且螃蟹，你就用手掂量掂量啊，它这里最沉，就是很肥。太烫了，先这样吧。不能放心的吃。哎呀，你看这个黄，太烫了啊！一会儿吃。再打开这两个，这两个呢，刚一捏这里，整个都已经碎掉了，肯定也是瘦子一个啊。我是个废了。看看看，这个比那个母的还要差，整个是一包水啊！大家做选螃蟹一定要选清楚了，因为毕竟它这个东西啊，壳太重了，肉真的是少点。你要是选不对了，付的都是壳钱，什么也吃不上。这只还相对好一些啊，比这只要稍微差好一些，比这只呢要稍微差一些，说明呢我选的呢还是对的啊。现在我们来尝一下味道怎么样，味道还是没有毛病的。嗯，这是最肥的，而且最鲜。我一般都是把这个大钳拿出来，然后呢，把这个东西。这这里面可。真的是好鲜。等到秋天的时候，中秋节了啊，那时候螃蟹才肥。这个就算好肥的了，冬天的时候还肥。这个肉，啊，顶盖肥，真的完全是顶盖肥，还有黄，嗯，原汁原味的吃，很赞，啊，更膻啊！好多朋友都说我为什么不去筛？因为我吃的时候把筛都吐出来了，我不吃。嗯，掉一块肉。嗯